天赐福，福以三清四正，法度人，祭朝元造古今，水火相交回圣界，修身立性上天庭，仙道会生，无量度人。太子，不要误了时辰。这一盏灯，果能让圣上增寿延年吗？圣上击破，权杖自西星宝灯所致。若是七日内主灯不灭，可增寿一计。圣上的病情，在冬日最是凶险。若是能熬过这凛冬，可增寿，福泽不尽啊！国师法力通天，实乃大功啊！哎，谬赞了。这刑法布阵之功，哪及得上大冢仔内外斡旋，维护大周国泰民安呢、啊？要我说，您才是功高无极呀、啊！我等做臣子，理应为圣上效犬马之礼。你我二人通力合作，大周定会国祚民昌。请。
真的鱼啊！来看看啊，挑挑看看啊！哎，老板，挑挑鱼。好嘞，这条怎么样？包新鲜啊！好嘞，就这条。好嘞。那闺女啊，我熬鱼汤了，五个粥都不会。李华呀、啊，我要有柳大人一半的福气就好了。今日是我爹生辰，要不然我猜两下。遵命啊！不要跑！不要跑！不要跑！我的羊。小姑娘，本贤师。你们素特人，来我们长安城成凶，是仗着人多吗？对呀，不就仗人多吗？对呀。各位，我守门成凶啊！谁这厮在东方撞坏了我的宝贝？你刚才都赢我那么多把了，还还在乎这个？什么叫这个？这，是波斯国萨斯王朝，一四一二十，用过的皇家宝刀，价值连城。我可是花光了身家血本，才进的货。是吗？能让我看看吗？你小心点。你懂刀吗？看看不就懂了吗？假刀，一摞这样的刀。价值两品，也就是四贯钱，一贯钱三把的假货。嗯，奶奶的，你这小丫头，先生气！别动！别动！别动！七，柳统领是你什么人？他是我爹。请小姐节哀，事关重大，我必须要将他先带回五位府收敛，待查明真相之后通知小姐，再将大统领入土为安。不行，我要带他走，放开，放开！下官也是奉命行事，请小姐不要为难我。除非有圣谕，这。喂。何事？我爹横死，全尸成了。五位府的人又把尸体带走了。这我没办法，你走吧。总算平日我爹与你这是酒友，我是酒，他海量，仅此。你不帮我，那我去找锦林氏。锦林氏，日前九元村遭屠，锦林氏殉职二十余。你说什么？今日锦林氏统领玄师城门，两岸必有联系。
这事大，谁落谁出钱，你最好别多事。丽华，你若真要去查案，凭什么身份？我的事，不用你管。保安说。名剑匣中藏，巨阴含道情，剑心不可惜，神人无为情。丽华，嗯，啊，吃鱼。不打了，不打了！我叫小葛，是柳长风大统领麾下的警力室，没有恶意的。小葛，啊，我爹倒是跟我提过，你此来何事？柳叔与我有救命之恩，我听说他的事了，所以上门来看看。秦林是解散后留在长安城的，所剩无几。柳叔又被人悬尸，这件事对我们秦林师来说是灭顶之灾。你是潜伏组的？是不是你们的统领令牌？是啊。他是不是可以调动警铃室？这……快说，能不能？能。带我去见他。啊？走啊！
秦陵市本是皇帝的亲信密室，也曾遍布皇城各处，如今却全都销声匿迹。罗曹，哎，吃饭了。呀，给你介绍一下，柳长风大统领的女儿柳丽华。哦，幸会幸会。老曹，粮铺老板。小鱼，哎，采访伙计，他们两个都是潜伏组的。全长安城就两个人，怎么可能？三个，还有我呢。嬉皮笑脸的，你们锦林市一个个都游手好闲，嗜赌成性吗？哎哎哎哎！又赌了啊！好了好了，说了你多少次？行了，就不说这些了。你们两位，帮我找个人。柳长风亲戚。风亲戚。心不同兮没劳，君既忍相负，此生此世，此间为别。哎，阿离，什么意思啊？阿离，我知道，这不是咱们锦林市里面最厉害的那个仵作吗？我爹和我说过，我娘在我很小的时候就去世了。可每当我问起我娘名字的时候，他都郁郁不谈。我怀疑这个叫阿离的人，就是我娘。或许他能够帮到我。你要找娘，就你话多。不过，这天涯海角的，要想找到他，无异于大海捞针啊。嗯。或许他住的不远，就在长安城郊。你怎么知道？我的眼睛能看到些别人看不到的东西。他好像也不太灵验。别人看不到的东西，难道说？哎呀，难道什么？赶紧找人！快快快快快快快！今天给我留饭啊！哎，哎呀，走了走了，这是什么的？赶紧！不要理他们，他们就这样。那我们现在，跟我去个地方。吃口饭再走吧，简直就是修罗车这些尸体、内脏大都消失了，身上都有抓痕。死相很是奇怪。站住！什么人？启灵市查案。启灵市不都死绝了吗？小心！又是你，怎么，来这个村子也要圣谕吗？那倒不必，不过我奉劝你，此地邪祟兴盛，最好别逗留。至于查案，有我们五位服。这
行动作态。奇怪，这附近为什么没有警铃室的尸体？多半是被无畏府的人给带走了。这下好，这一把火，有什么线索也动手了。你看他们，像是来查案的。爹的香囊。
九元村屠灭锦林氏，夺走医生级，莫非就是你吗？独孤天下，得独孤者夺天下。但是有些人不配得天下。你是什么人？有何目的？为何夜闯大中宰府？什么？药味这么重，八成是这儿的吧？应该是。哎，走，去问问。大叔，跟您打听一下，呃，阿离，阿离姑姑可是住在此地啊拜见前辈，在下曹春，隶属锦林市前府所。呃，那个阿离姑姑，我们此番奉命前来拜会，其实是想告诉你，大统领他。你们回去告诉那老小子，无论他遇到了什么难题，我都不会再去帮他。十几年前，话便已然说尽了。前辈，大统领他身故了。算醒了，我怎么了？昨天我摆脱他们之后，回去找你，你在林子里晕倒了。昨天？是啊。交差，交差，人找着了。哎，给我也倒一杯。哎，别急呀、啊。哎呦，我的腿。他人呢？他人是找着了，但是他不想出自己的院子。这怕不是把你们给打发了吧？他说了，想让他帮忙的话，就把案子带过去。那他这是要验尸啊？你先陪我去一趟碎国公府。丽华，你怎么来了？此番前来是想提醒国公爷。千万要提防宇文护。此话怎讲？宇文护和国公爷共同辅佐圣上，如今圣上病危，正是宇文护清除异己的好机会。这些年，我夫妻二人如履薄冰，从未行差踏错。他们对国公爷动手，于名于利，俱损而已。但，若是因为独孤天下这四个字，丽华。你这些污蔑大种仔的话，都是从哪里听来的
。杨大人觉得我这里可称得上风雅别致啊！大壮仔亲手筹建的黄梦舟，雕梁画栋，果然不同凡响啊！<笑>来人，在！回去禀告夫人，今夜我要与大冢仔把酒言欢，不必等了。是，随国公请。请。<笑>我爹他曾经……夫人，老爷的随从回来了。老爷人呢？夫人，国公爷让小的给您带句话，说今夜他与大冢仔在黄木昭吃酒。让夫人不必等了。圣上隆安南侧。大国师的延寿阵，如若真能有效，那自然好。如若有何差池，这太子可否担此大任？不禁让我忧虑。大冢仔日理万机，忧国忧民，乃我大周之福。太子能有大人辅佐，将来定成大业。<笑>我的辅佐，太子虽身居东宫，从不过问朝堂之事，但在我看来，太子头角峥嵘，实属韬光养晦。大冢仔慧眼识才，凡事都看得透彻，在下望尘莫及啊。九元村一案。国公爷可曾有所耳闻呢、啊？听说死伤惨烈，五位府已然开始调查此案。就连济宁市统领柳长风都宣师城门，可见此凶手很不一般呐、啊。不知谁人能有如此能耐？不管是谁。只要对我大周不利的，我定让他死无全尸。国公夫人，李香最好不要进去。不，不是我做的，不是我做的，不是我做的，不是我做的。夫君，你没事吧？凶器就在那个国公爷手里，大胆！哎呦，您见我个胆子，我也不敢呐！那秦氏和歌姬都看见了，他们就在门外呢。老先生，禅青儿，你们倒是说句话呀！禀闻大人精通音律，说在下今晚这首箜篌曲子，弹偏了音，一怒之下。就把我们赶出去了，夫人。国公爷必能乘冤昭雪，但在此之前。
还需带回圣餐。马七告辞。等等，为何掩盖九渊村疑案？没掩盖。笼子里有人，里面关的是谁？不知道。你查案放的是谁命？不能说。三个问题，一个都不回答，这么不配合、啊？不，他全都说了。夫人，日后若有需要，还想向夫人借府兵一用。好，此案你放手去查。多谢夫人。告辞。真相。余文获，你好，我想问一下，这里是在里面。本事不小啊，竟能把人从五位府带出来。前辈，我爹遭奸人所害，烦请您。你别进来前辈，我来吧。你会验尸？我原本也是锦林市的仵作，后来这边前府总人手不够，所以才调过去。
，二人皆是因为多半内脏丢失，失血过多而死。只是，只是什么？他们的伤口，并不像人力所为，更像是被什么猛兽遗迹掏空。不过宇文护，是死在黄梦昭的，怎么会有野兽呢？是的，令牌。他是前日遇害的，那天也是他的生日。生死同日，你说老天是不是捉弄人啊？人死不能复生啊！眼下这婆娘的日子呀，也不比你好过。行走，行走，行走，行走。传说宗师传英雄的启示书要不，再试试他。前辈，晚辈萧何真心求教，还请前辈纳入门前。嗯、这是我秘制的丁香印，有定神敛气、驱除邪祟的功效。走吧，先出去。前辈，有什么线索吗？上回来的那个皮小子，一见面就叫上姑姑了，该叫的。却不叫，姑姑。这些年，老刘果然都是在听宇文护发号施令。行动组。居然会听命于宇文护，这是哦，这是在你爹肚子里发现的。二者的死法极为相似，你爹和宇文护皆是因为血亏而死。
不过从现场的挣扎痕迹来看，他们两个失去内脏以后，居然都还清醒过一段时间，这实在是有违常理啊！而且，伤口却并非匕首所伤，更像是被某种巨兽一记掏空。会不会是大蛇？我见过几次。是在你的异同幻境中吗？眼见都未必为实，更何况是幻境？这世上怎么会有那么大的蛇？哼。你们可听过前朝的青云台一役吗？我爹提过，唐祖以换脸秘术，替换前朝国师和一众要员，险些灭了国。唐族身居边塞，在域外供养灵蛇。当年的大祸中，就有一条双头巨蛇，还有改面和祭体。一旦成功，文竹若炽。可济松柏之躯。啊，那岂不就是长生不死啊？此术异常凶险，因有七鬼蛮神之夜，受祭者极难匹配，多需寻纯阴命格之人。施术百日之内不得见阳光，否则刻不欺主，魂飞魄散。若是这样。谜题便解开了。看不出来啊，一个秦师的武功竟然如此了得。二位此来所为何事？黄梦昭已然关张了，你就别惺惺作态了。你就是杀害宇文大人和柳桐林的凶手，屠九元村，灭起林氏都是你，你就承认了吧？无凭无据，二位这是要血口喷人吗？九元村铁笼中关着的是一生子，他便是你的目标吧？什么报应？一生子，一生子，极阴命格，乃藤族祭体秘术上选。祭体，鄙人活得好好的，要祭体作何？当然，因为你现在的肉身，就是那个一生子的。好。虽然你戴着这么宽的手镯，但依然遮挡不住被镣铐锁过的伤痕。如果我没猜错的话，你的脚腕上也有。精彩，绝伦。景林氏得知了你的计划，前去九元村阻止。原本的目标是要杀宇文虎，但没想到我爹突然出现，你便索性将其一并杀害虞姬，被你所害。那我为什么要杀宇文护？因为宇文护逼死了独孤信
，而你要替独孤信复仇。我说的没错吧，罗先生？还是说，我应该要叫你叶千瑶？叶千瑶，好久没听过这个名字了。当年你与独孤信两情相悦，怎料？遇上了藤族之乱，你为了救他而牺牲，所有人都以为你死在了青云台上，没想到你以藤族秘术祭体成功。可惜啊，你还是要眼睁睁的看着心爱之人卷入党派之争，被人逼死。所以这些年，你蛰伏不出，怕就是为了找到一个更适合祭体的完美肉身。然后，为心爱之人报仇吧。你，你有何证据？我爹遇害当晚，见到你时曾说：“你是什么人？有何目的？”叶千阳。什么？不可能！所以你们是旧相识。当你说出你名字的时候，我爹不可置信的样子，就是见到死而复生之人应有的反应。你当晚在场？我有一个小禀赋，可以捕获过往发生之事的零星线索。虽然每每支离破碎。难见全局，但也足够我想明白很多事情了。这禀赋，真叫人羡慕啊！这么说，你当晚并没有看到我，这依旧是你的推测，算不得证据。凤首空喉的秦儿。前吞下的东西，这是你在与我爹相斗的时候丢的吧？所以之后演奏的时候，转调自然出了偏差。宇文大人精通音律，说在下今晚这首箜篌曲子，弹偏了音。这个是从你爹肚子里发现的。原来宇文护的那个动作是弹琴。不错，虽然他们都死了，但是他们却一起指证了真凶。心细，嘴快，是个紧邻式的好苗子，可惜活不长。你跑不了了，可有遗言？我有一事不明，若不相告，死不瞑目
，独孤天下，得独孤者得天下。但是有些人，不配得独孤，更不配得天下。独孤天下和宇文护有何相关？独孤伽罗有个姐姐，叫独孤般若。在他出阁之前，却与宇文护有过一段孽缘，最终落得生死收场。原来如此，所以不配得独孤的，原本指的就是宇文护。除此之外，堪称完美的退役。你的行凶计划也堪称完美，唯一的错就是不该杀我爹。只可惜，你们不是我的对手，而且你们没有带够人。<笑>对付魑魅魍魉，又何须人力？十数百日内不得见阳光，否则刻骨欺主，魂飞魄散。驰骋刚刚好。竟敢私闯五位府，阻挠办案，盗尸伤人，现将你们拿下！你来早了，我还以为你会沉得住气息。太子殿下，你怎么知道是我？五位府素未恭敬，巡查京城，本应向天子负责。可如今皇上缠绵病榻，无暇旁顾。那么试问，敢在众目睽睽之下？从国公夫人面前押走随国公，又不是皇上的旨意。除了一国储君之外，还有谁？那个马七，我原本以为是宇文护的人，不曾想，竟是你的人。如今宇文护死了，你便没了顾虑。可怕，但也可爱。那你也一定知道，把你关起来是我的意思了。但我不知道你为何。国师说，父皇的增授阵法，受柳长风和宇文护两岸的煞气冲撞，因此须臾今夜亥时，二度开坛布阵。届时，不但本宫会到场祈愿，还会在祭坛上将你爹。和宇文护的尸体焚化，只有这样，才能反哺七星宝灯的阳火。你敢？你瞧，我就怕你冲动坏事吧
，所以只能委屈你一下了。当时伤人是我一人所为，你至少把他放了。本宫成全，放男的。三清四正，法通明；五气朝元，道转经；水火相交，回圣界；修身练性，上天庭；仙道贵生，无量度人。龙天赐福，不以三清四正，法通明；五气朝元，道转经。水火相交为圣界，修身练性上天庭，仙道贵生无量度人。你们谁都别想阻拦我！怎么是叶千瑶的声音？原来你才是叶千瑶，又是你，坏我好事！现在所有事情都明朗，我到底是什么地方漏了破绽？其实真正让我重新思虑整个案情的，是罗先生的身世。
已经确认，生辰八字都对上了。当年独孤星外逃，他的第一任发妻罗氏未免拖累他儿自己，却留下了一个一生子。这么多年过去了。没有人真正见过这个医生子的样子。其实罗先生并不姓罗，而姓独孤。他便是被北齐幽禁二十多年的独孤姓长子，独孤罗。你深爱独孤姓，无论如何不会谋害他的子嗣。独孤罗被释放后，流落江湖，一心想回长安。却又怕落入宇文护手中，所以只好暂居城郊九元村。你此前所去九元村，是为了先宇文护一步，将独孤楼保护起来。不料在此期间，竟碰到了迟来一步的锦林氏。为了不让人知道独孤楼的下落。请你进锦林市，有趣。而你此次前来，是为了破坏延寿阵法，从而达到杀死大周皇帝，并控制大周太子的目的。届时，你便可继替太子，将帝位禅让给独孤罗。这就是你深爱独孤星的方式，用尽一生。去替他实现“独孤天下”这四个字。既然你什么都已经知道，那就一起受死吧
小心！小哥，打他七寸！醒醒！师傅，姑姑，皇娘，姑姑，师傅，姑姑，这个小囊，他还留着他，这个小囊。我爹从不离身，笨蛋，这是解酒的药。你，你，你也去。是。丽华，多谢夫人相助。有一件事情我要告知于你，你并非柳大统领之女，而是我的姐姐，独孤般若所生。姐姐有难言之意，不得不将你托付给她最信赖的景陵市大统领柳长风抚养。孤独孤家，历尽劫难，终于有了今天。所以，我要让你认祖归宗。从今日起，我和国公爷。便是你的生身父母。丽华是杨家的骨血，也是独孤家的好女儿。从今往后。
，若是有人乱嚼舌根，便是和国公府过不去。去楚万福。爹，下次记得别再弄丢了。哎，走吧。啊、哦。过几天，我准备跟师长离开长安，从此游历山川，便走天涯，或许很难再见面。小哥，我把这块令牌交给你，希望有一天，你可以替我爹。重振锦林市这是什么呀？棉花。嗯。湿了吗？湿了。那这是什么？还是棉花。嗯。这会湿了吗？没有。那是为什么呢？嗯，不知道。这个杯子呢，就是爹爹。这个呢，就是你。爹爹啊，永远都会保护你的。啊丽华，天色不早了，走吧。